habari mambo vipi uh, karibu sana kwenye lesson number three. tunasema tupo kwenye new year countdown tushafanya two lessons na leo hii ni lesson ya tatu. ah uh, hii lesson ya tatu, uh, natoa sababu zangu mimi kama mrs finance kama financial educator and coach kwa nini mimi sikipendi na kionech unakifahamu kwa nini sikipendi nini hebu sema kinaitwaje hichi kwa lugha yenu huko ulikotokea hichi kinaitwaje kwa sisi wa Tanzania tunakiita hichi kibubu tunakiita kibubu kwa hiyo mimi naenda kuwapatia sababu zangu kwa nini sikipendi kibubu <laughs> kwa hiyo kwa nini mimi sikipendi kibubu? Nini kinafanya mimi nisikipende kibubu? Cha kwanza kabisa lazima tukubali kwamba uh, baada ya dunia kupitia mabadiliko mengi, maana dunia uh, inapitia mabadiliko mengi sana. Na kuna baadhi ya mabadiliko mazuri, mengine mabadiliko si mazuri. Lakini uh, katika dunia kupitia mabadiliko pia ile uh, sekta ya fedha pia na yenyewe inapitia mabadiliko. Na imepitia mabadiliko mengi sana mpaka hapa tulipo. Kwa hiyo inawezekana zamani zile wakati wa mabibi na mababu zetu kipindi cha nyuma, kule nyuma inawezekana kweli kibubu kilikuwa kinafanya nini? Kinafanya kazi. Unaona? Unaekea hela hapa. Kwa hiyo inawezekana kweli kibubu kilikuwa kina kina mantic, na kilikuwa kinafanya kazi, tunasema kwamba kili save the purpose. Lakini kutokana na mabadiliko ya sasa kuna njia zingine bora na nzuri zaidi za mtu kuweza kuweka akiba yake na sio kukiweka akiba kwenye kibubu na sio kutumia nini kibubu kufanya nini kuweka akiba sasa jambo la kwanza kwa nini mimi sikipendi kibubu cha kwanza kabisa ni kwa sababu kibubu hakitoi interest kibubu hakikuzi mtaji kibubu hakifanyi nini hakikuzi mtaji mathalan kama januari 2023 nimefanikiwa kuweka hela mpaka disemba hii nimeweza kuweka milioni ninapokwenda kuvunja tarehe 31 tarehe ya mwisho wa mwaka huu nitakuta shilingi milioni ile ile ambayo niliweka hakuna cha kukuziwa mtaji kibubu hakikuzi mtaji kwa sababu hakikupati interest hakikupati riba kwa hiyo kwa mfano a, leo ukiweka shilingi kumi kwenye kibubu ukija baada ya siku tatu ukavunja unakuta shilingi elfu kumi ile ile ambayo uliiweka unakuta elfu kumi ile ile pasipo kuongezeka chochote kwa hiyo ina maana mtaji wako unakuwa haujakuzwa. Pesa uliyoiweka ndiyo hiyo ambayo utaikuta. Na wakati kutokana na mabadiliko duniani ya kiteknolojia hata fedha, industry ya fedha imebadilika, kuna sehemu zingine pesa yako ile ile shilingi elfu kumi, ungeweza kwenda kuiwekeza ikakuza mtaji kiasi kwamba ukiweka shilingi elfu kumi leo ukija kesho unakuta shilingi elfu kumi na mia ina maana wewe ambaye unakuta shilingi elfu kumi na mia, uko mbele sana kuliko yule aliyotumia kibubu alafu anakuta shilingi ngapi shilingi elfu kumi ile ile We ina maana kwamba umeweza kukuza mtaji ile shilingi elfu kumi imekutengenezea shilingi mia. lakini najua pia kuna ambao mtakubaliana na mimi kwamba kuna kitu kinaitwa time value of money mimi kuweka shilingi milioni moja kwenye kibubu kuanzia Januari mpaka Disemba nikakuta ile ile milioni moja ina maana mimi nimepata hasara. Kwa sababu sijaongeza uh, value kwenye ile milioni kiasi kwamba nimekuta ile ile kwa sababu ile milioni ya Januari ukienda kuingia nayo sokoni leo Disemba utakuta vitu utakavyoweza kununua kwa shilingi milioni moja ya Disemba 2023 na ile milioni moja ya Januari milioni moja ya Januari inanunua vitu vingi kuliko 
milioni moja ya Disemba. Mpaka hapo unaona kwamba ile value for money imepungua. Okay, ukizihesabu noti utaona ni moja mbili tatu paka zinafika mia. Kama ni noti za shilingi kumi. kwamba kweli kiidadi ni noti mia na zenye thamani ya shilingi milioni moja. Na hata Januari zilikuwa ni noti mia zenye thamani ya milioni moja. Ila kiuchumi tunapima kama hiyo ile ina value ama hapana kwa kwenda sokoni. Nikienda sokoni the amount of things nitakazoweza kununua kwa ile milioni moja ya Januari. Je, ndio vitu hivyo hivyo in quantity na quality naweza kununua kwa milioni moja ya leo utagundua kwamba haiwezekani. Kwa hiyo ina maana milioni moja yako japo noti ziko mia na, na ukiangalia ni elfu kumi, lakini thamani ya ile milioni imepungua. Ndio maana basi tunaenda kuweka kwenye sehemu ambazo watakuza ule mtaji hata kama ile milioni itapungua thamani lakini itakuwa nimefidiwa kwa kupata ile riba. Kuna kile kitu kinaitwa time value of money. Kwa ile time value of money tukiconsider ina maana kwamba ile ile interest ama ile riba unayopata ndio inaenda kukufidia ule mporomoko wa thamani wa ile pesa yako. Asa ndio umeweka milioni, umeikuta milioni, lakini kubali ama kataa ile milioni moja yako imeporomoka thamani. It's not the same. Now you get me? <laughs> you get my reason? <laughs> Kwa nisi kipendi kibubu. Kwa sababu actually ni kama kibubu kina 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 ni kinaniibia kibubu kinanitia hasara kibubu kina kinanitia cost uh, kwa sababu ela yangu haizai haikui na mwisho wa siku napoteza kwa sababu sipati chochote angalau kule nikipata hata ile interest inakuja pia kunisaidia kufidia ile inflation rate mporomoko wa wa, wa, wa bei ya, ya bidhaa na huduma kwa hiyo hiyo ndio sababu ya kwanza ya kwa nini sikipendi kibubu sababu ya pili kibubu sio salama Kibubu sio salama. <laughs> sio salama. Kibubu kinaweza kuibiwa. Pale pale nyumbani kinaweza kaibiwa. Kibubu kuna watu wajanja, inawezekana we kama mama au kama baba umetafuta umetafuta kisection chako pale nyumbani au chumbani kwako umeenda kuficha kibubu chako. Sasa we umekiweka hivi huku ndio kuna sehemu ya kuingizia hela hapa hapa unaona hapa ndio tunaingizia hela kwa hiyo ukakiweka hivi ukawa ukija na shilingi kumi yako unakunja katika size ambayo inaweza ikaingia hapa kuna wataalamu wa mambo unaona huko chini na wao kuna vile wana kwa sababu ukimuvuzishi kinakaa pale pale kimetulia stagnant anakuja huku wana kuna vile wana wanafungua hata kama ni kutoka hapa mpaka hapa wanafungua kwa hiyo huku we unaweka kwa huku juu wataalamu kwa huku wanafungua kwa hiyo it's like work done equals to zero kwa sababu inlet equals to outlet we unaweka wa wanatoa kwa hiyo kibubu si salama kinaweza kikaibiwa nyumba ikiungua na umo yake kitaungua unapata hasara mara mbili unaunguliwa nyumba unaunguliwa na pesa lakini pia kama hivyo watu wanazichukua yani it's not safe lakini kuna njia nyingine nzuri siku hizi zipo mtu unaweka pesa yako at least unakuwa unajua kwamba hawezi kutoa mtu isipokuwa mimi na hamna mtu ambaye anaweza kufa nini kama wao tulosema wanafungua huko chini hakuna mtu anayeweza kufungua ela yako inakuwa salama lakini kitu cha tatu Kibubu ni rahisi kufikika kiko nyumbani kwangu. Fadhamo chumbani kwangu. Naamka leo asubuhi nasikia kama nataka kwenda sehemu ama siju kuna sherehe gani ya kina mama alafu sina hela. Ninachofanya ni nini? Dada, letee kisu. Kisu kinakuja. Tunadumbu tuna, tuna unaona hivi misumari hivi. You see? Hivi tunaingiza kisu in between hapa, alafu tunafanya titi kwa hiyo hicho kama kina kina, kina lose, alafu unavuta hela. Kwa hiyo pesa zako zinakuwa ni rahisi sana kufikika. Akiba yako inakuwa ni rahisi sana kutolewa. Yaani haikutii uvivu kwa sababu ni kisu tu, unachukua ama ta, m, kama mtu mwingine ana hata muda wa kisu, ni kuchukua jiwe anapasua hapa anasema nitaenda kutengeneza kwa fundi kwa sababu hicho kibubu kukitengeneza kwa mafundi kukwetu, uswailini ni shilingi tatu. Kwa hiyo ukimpelekea kuripea ndo hata mbili kwa sababu ni hii cover ya juu tu kama nitaharibu kama nitapiga hapa nitatoboa itaharibika hii cover ina maana kwingine kupo yeye ananitengenezea hii cover ya juu tu shilingi 2000 
Kwa unaona unaona hata kama nikivunja si hasara. Kwa hiyo kuna ule uraisi wa kutoa ile akiba yako. Kwa hiyo mwisho wa siku akiba yako haita iva, haita kuwa, haita tanuka kwa sababu kila wakati umetoa. Ume nini umetoa? Jukula jidani umetoa. Kuna ubarikiasi um. Yaani wewe ni kutoa ni kutoa. Kwa hiyo hutafikia lengo kwa sababu fedha zako ziko rahisi kufanya nini? Kufikika. Lakini sababu nyingine ya tatu ya kwa nini sikipendi kibubu ni kwa sababu kibubu hakiwezi kutapanya ile akiba yako. As in kutapanya tunamaanisha kudiversify. So ile pesa ambayo ipo kwenye kibubu hauwezi kuidiversify kwa sababu ipo kwenye kibubu. Na kibubu ni kimoja. Kwa hiyo hata niike milioni kumi naika tu humu kwenye hichi kibubu kimoja. Yaani ila yote ya kibubu inakuepo humu, hainakuwa haiko sehemu nyingine kwa sababu kibubu hakiwezi kudiversify. Kibubu hakiwezi ku hakiwezi kukusaidia uka, ukatengeneza mpangilio wa uwekezaji wako kwa sababu kibubu ni kimoja all the money unaweka kwenye kibubu kimoja lakini ukiamua kwenda kwenye njia za kisasa naweza nikaamua laki tano iende UTT ah uh, laki tatu iende faida fund milioni moja iende kwenye hisa ah uh, laki sita iende kwenye sacos mimi ni mtumishi wa umma pale ofisini tuna sacos naweka mara tatu na kopa hii iende sacos laki mbili iende kwenye vikoba kwa hiyo ukija ukikaa chini unaona umetengeneza portfolio nzuri umechanganya mbele ndani kuna sacos kuna vikoba kuna hisa kuna vipande kwa hiyo umedistribute ule uwekezaji wako hata ukipata hasara kwenye hisa hautapata hasara kwenye UTT kwenye vipande hautapata hasara kwenye faida fund hautapata hasara kwenye sacos ikitokea sijui mwaka huu hujalipo gawio kwenye shares lakini utapata interest kwenye kwenye ukwasi kama umeamua kwenye mfuko wa ukwasi kwa mfano wa UTT na kesho ukapata faida kwenye faida fund kwa hiyo unajikuta ume, umetapanya vizuri lakini sasa kama we ni mtu wa kibubu humu ndani unatapanya unapeleka wapi ama utakuwa na vibubu vitano utasema hichi kibubu sio cha nini cha a hiyo bado inakuwa so sawa. Unakuwa bado hujatapanya uwekezaji. Na hatuwezi tukasema kwamba we ni mwekezaji mjanja kwa sababu haujadiversify. Haujadiversify kabisa. Kwa hiyo bado utakuwa kwenye hatari ya kupoteza moto ukiungua vyote vipo sehemu moja, mathalan chumbani kwako na vyote vitaibiwa. Akija mtu mjanja kukuzidi, anaweza kaondoka na vyote hata kama una vitano, ana vibeba. Kwa hiyo hairuhusu kutapanya uwekezaji na kwa sababu hiyo mimi sikipendi kibubu. Sababu ya nne ni kwamba kibubu kinanipa uh, ugumu kufanya financial review. Tumekubaliana <laughs> wakati tunafanya ile kwa ajili watu wanaogopa kwa kujua masalio yao ya kwenye benki, tukakubaliana kwamba kuto kufanya financial review kunatokana na watu kutokuwa wana kuogopa kuangalia salio kunatokana na watu kutokuwa wanafanya financial reviews. Tukifanya financial review hatumaanishi tu nimetumia shilingi ngapi mwezi huu, nimeingiza shilingi ngapi mwezi huu. Hapana. Ni hivyo ndio lakini on top of that tunaenda kuangalia hata uwekezaji wangu unafanyaje kazi sokoni. How is my investment progressing? How is my investment increasing? Na, na kule soko vipande vyangu vinakuaje? Hisa zangu kule mwelekeo wa hii kampuni unaendaje? Kwa hiyo tunafanya financial review mpaka za investment za kwetu binafsi. Kwa hiyo kama siku nikikaa nyumbani nikasema leo nafanya review ya vipande vyangu, alafu nikataka nijue UTT leo na vipande kiasi gani, naangalia tu kwenye steam. Kwenye steam tu kuna vile wamenisajili na namba yangu ya siri naingia wananiambia ndugu Amina leo tarehe fulani vipande vyako vi, idadi hii wananipatia kwa idadi kwamba idadi ya vipande na kwenye thamani ya vipande Tanzania shillings xyz okay sasa niambie unataka kuhakiki leo una shilingi kwenye kibubu unahakikije kama sio kwenda kukivunja kuchukua nyundo unapiga hapa unakivunja ndio ili uhesabu hizi pesa tuwe wa, tuwe wa kweli let's be honest ukikivunja ili uhesabu una kiasi gani kwenye kibubu ukaona ile misimbazi utairudisha yote be honest guys <laughs> please be honest umeona misimbazi umefanikiwa pengine umeika laki sita ndani ya kota ya kwanza tu ya mwaka umesheka laki sita unaziona ziko pale umehesabu umejua laki sita hasa umeshahakiki unataka kwenda kuandika mahali kwamba kwenye kibubu paka tarehe fulani na laki sita utarudisha zote laki sita kibinadamu tu na, na, don't feel shy to say usi, kwa sababu ndo hulka ndo binadamu nimeona laki sita hizi hapa sasa sema ngoja nichukue tu 50 alafu nitakuja nita kuifidia mbele nitairudishaga mbele ukakuja nichukue tu 50 kwa hiyo unakuta kufanya review kuna kuwa sana ni 
kuna kuwa sio si rahisi na, 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 na ili kufanya itakubidi uvunje ili actually uweze kuhesabu kuna shilingi ndani ya kibubu na kati modern financial system za kuweka saving yenyewe system inakuhesabia you don't have to go and take your money alafu uanze kuhesabu moja mbili tatu a, a, inakwambia tu madam madam xyz mr so and so and so tarehe fulani una vipande hivi hapa ambako thamani yake mpaka jana au mpaka leo thamani yake ni hii kwa hiyo inakuwa rahisi sana sisi kufanya nini kufanya financial review lakini kibubu kinafanya financial review inakuwa ngumu ngumu sana kwa hiyo na, na, na tumai umenifuatilia na umeweza kufuatilia sababu zetu tano nilizozitoa kwa nini mimi sikipendi kibubu. Na kwa maana hiyo naomba nikushauri kwa mwaka 2024 naomba uachane na kibubu. Na kama unataka kuachana na kibubu lakini haujui kabisa njia zingine za kutumia za kisasa za kutunzia fedha zako, za kuweka akiba, za kufanya uwekezaji, mimi Mrs. Finance nipo. You are financial educator and coach. I'm here to help you. Kama unahitaji kufahamishwa zaidi, usiache kututafuta 0753820074. Tutakuelekeza njia nyingi ni wewe utachagua kulingana na kipato chako, kulingana na malengo yako, lakini na urahisi wa wewe kufanya hivyo. Regarding uko wapi? Maana kuna tunahudumia watu wengi wengine hawako Tanzania ni diaspora, tunawahudumia. So kutegemea uko wapi na una malengo gani na unataka nini, tutakushauri na utaweza kuachana na nini? na kibubu. Acha na nacho. Yaani hichi ndio kilitusevu kili sana, kimesevu sana mama zetu, bibi zetu, babu zetu, lakini it's not holding water anymore. Wazungu wanasema it served the purpose and it's done. It's enough. We've moved on. Thank you kibubu. We loved you. Mwah. We loved you but now we have to say goodbye. You just go. Tunaenda kwenye njia zingine za kisasa za kuweka akiba za kufanya uwekezaji ili twende tuka tukafanye tuka tukatimize eh anayotakiwa kutimizwa kwenye ile tunasema time value of money tuweze kupata interest inayokwenda kuzingatia thamani ya pesa zetu kulingana na nyakati tofauti tofauti please endelea kubaki na sisi ili ilikuwa lesson number 3 i'm coming with lesson number 4 na mpaka tarehe 30 na moja mwezi wa 12 2023 takuwa tumejifunza 10 lessons from nani from mrs finance thank you so much i will see you tomorrow bye